everyone welcome back to commerce track ee oru video il nammal discuss cheyan uddheshichirikkunnathu ee testum adu pole thanne is a test um aanu so t test and is a test namukku kelkumbo thanne namukku ariya idunna parayana parametric test aanu alle appo t test is a test endana nanu nammal ee oru video il discuss cheyyunnathu e sorry t test and is a मीनूसमें मनसिलेशूस बिलो मनसोस्ट आदमी मनसा 
ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ബാർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് മീൻ ആണ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യു എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ യു എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ സോ വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ജോ ആൻഡ് എഫ്കെ ആണ് അതായത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ എക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതായത് അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എച്ച് എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും തമ്മില് കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ അതായത് സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും ഈക്വൽ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സാമ്പിൾ ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു സാമ്പിളിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ വൺ സാമ്പിൾ ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് തേർട്ടിയിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇസ് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് അല്ല ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മൈനസ് അതായത് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ മീൻ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ ആണ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിഗ്മ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് സിഗ്മ വിച്ച് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് മൈനസ് വൺ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് മേളിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡും മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണ് സോ നമ്മുടെ ടി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വാല്യൂ വിൽ ബി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ മൈനസ് സാമ്പിൾ മീൻ മൈനസ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക സോറി നമുക്ക് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ആൻഡ് ദിസ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആണ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ 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 നെഗറ്റീവ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇവിടെ
ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു സോ ട്വന്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് വെൽ ബി ട്വന്റി സിക്സ് മൈ ട്വന്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല സോ അൺലസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അറിയില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം നോട്ട് എഴുതുക സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നോക്കുക ടേബിളില് ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കുക ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എടുക്കുക ആൻഡ് അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കുക സോ ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ സോ നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ സോ ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് കമ്പാരിസൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഇസ് കമ്പാരിസൺ ആണ് സോ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ടേബിൾ വാല്യൂ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വാസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ 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 സംതിങ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് സോറി ടു പോയിന്റ് സീറോ കുറവാണ് സോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ എച്ച് ഓ റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് എ ആണ് എച്ച് എ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് എച്ച് എ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് ഒ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എച്ച് എ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ദർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെ വരാം ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ബൾബിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തേക്കുന്നതാണോ എന്നാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് ട്വന്റി സിക്സ് ബൾബ് വോർ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് which was not taken from the population with a mean of 1 300 hours idana nammude conclusion ennu parayunnathu appo ingeyana nammal t test solve cheyyanathu hope ee parna karyangal clear aanu thonunu appo namukku adutha insert test enganeyana cheyanda nu nokka adutha re question nokka it is claimed that a sample of 100 tires with a mean life of 15,269 km is drawn from the population with mean of 1,500, sorry, 15,200 km. The standard deviation of the sample is 1,248 km. So, if we look at the values of the value, first one is n. n is equal to the number of samples equal to 100. number of samples equal to 100. നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ടയേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ മീൻ ലൈഫ് എത്രയാണ് സോ സാമ്പിളിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫൈവ് ടു സിക്സ് നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ എത്രയാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ലൈഫ് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് സാമ്പിൾ മീൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് 
coming to step 1 we HO and HA set. So, HO there is no significant difference between sample mean and population mean. Namada sample mean and population mean and the significant difference. They are equal and we first assume. And the alternative hypothesis in the bar there is significant difference between sample mean and population mean. Number sample mean and population mean in Tamil, Kari Mai Vetyasam under Nana, number alternative hypothesis the bar Next step in the test statistics. Text statistics and test criteria. So test criteria in the bar and the if it number number of samples in the bar hundred the number of samples in the bar hundred are. So it is above 30. So we have to use the T test. And we are comparing sample mean and population mean in Tamil and comparison. Okay. Sample mean and population mean in Tamil and comparison. So that we can use Z test. Now we have to use the test in the Z test. Now T test and Z test is the main difference in the T value. Remain same ana. Pakshe ibade namala n kandu budi kya nartha. Lengil namada n value yena parayi nida. So n bannye ana. N minus one nalla. Okay. Ada ana namala nokanda. Oru main point yena parayi nida. So next we namma ko parayi nida. Namma ko standard error kandu budi kena. So standard error le equation yena parayi nida. Standard deviation divided by root of n ana. So standard deviation here is one to four eight. Divide by root of n, that is root of 100, which is equal to 1248, 124.8. That is the standard error. Now, we have t value. Now. So, t value is the sample population mean divided by sample mean minus population mean, which is equal to 69. And that 69 divided by 124.8, that is standard error, which is equal to. And that is the number of statistics, which is equal to 0 0.55288. So, we will round off 0 0.55 and we'll figure it out. 0 0.55 is the standard statistics value. Next step is determination of degree of freedom and level of significance. Now, we the degree of freedom is the infinity. So, Degree of freedom is equal to infinity. And level of significance is 5%. So, in significance, so infinite title of the level of significance is 5% in the situation. We have the table value which is equal to 1.96. And comparison in the way the test statistics value is 0.55 and the table value is equal to 1.96. Now, the table value is equal to So, we accept it. That is, there is no significant difference between the sample mean and population mean. Sample mean and population mean in Tamil is significant at the difference on them. Illa and then we assume that is, now the sample mean and population mean are. Equal assumption lana So that number conclusion uh, sample of hundred tires uh, the mean population and they are valid and assumption lana So in the T test and is a test use it problems solve. Hope this video is very clear to you and 